హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీకు తెలంగాణలో ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఎలా పే చేయాలనేది చూపిస్తాను దానికోసం ముందుగా మనం ఏం చేయాలి అంటే మన మొబైల్లో కానీ లేదా సిస్టంలో కానీ ఏదో ఒక బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయాలి నేను ఇక్కడ క్రోమ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేశాను దీంట్లో నేను తెలంగాణ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అనే దాన్ని టైప్ చేస్తున్నాను సో దీన్ని టైప్ చేసి నేను ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి టైప్ చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ జీహెచ్ఎంసీ అని కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ జీహెచ్ఎంసీ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి మనకు గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్కి పైన వెబ్సైట్లో మనం ఏదైతే వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చామో దాంట్లో జీఓవీ డాట్ ఇన్ అని ఉంటుంది సో ఇవి మాత్రమే గవర్నమెంట్ యూఆర్ఎల్స్ అనమాట ఇది వేరే ప్రైవేట్ కానీ వేరే వాళ్ళు ఎవరికి ఇవ్వరు సో కాబట్టి మీరు యూఆర్ఎల్ చూసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడాలి జీహెచ్ఎంసీ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ అని ఉన్నది మాత్రమే చూసుకోండి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఈ లోగోస్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లోగో ఉంది రైట్ సైడ్ జీహెచ్ఎంసీ లోగో ఉంది సో ఇలాంటివి కొన్ని ఫేక్ వెబ్సైట్లు కూడా ఉంటాయి వీరు మీరు వాటిని నమ్మకండి సో ఏదైనా మన వెబ్సైట్లో జీఓవీ డాట్ ఇన్ అని ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే మనం వెళ్ళి పే చేయాలి సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటుంటే అవర్ సర్వీసెస్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ ఉంది కదా సో ఈ ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ ట్యాబ్లో చూసుకుంటే ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అని ఉంటుంది సో ఈ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ని క్లిక్ చేయాలి సో దీంట్లో ఏంటి అంటే మనకు పీటీఐ నెంబర్ అని ఒకటి అడుగుతుంది సో ఈ పీటీఐ నెంబర్ అనేది మనకు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్కి మనకి ఇచ్చే నెంబర్ అనమాట ఇది ఒక్కొక్క ఇంటికి ఒక్కొక్కటి యూనిక్గా ఉంటుంది సో మనం ఈ పీటీఐ నెంబర్ని పాత బిల్స్ నుంచి లేదా మనం ఏదైతే ఇంతకుముందు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పే చేసామో దాంట్లో నుంచి ఉంటుంది సో దాంట్లో నుంచి తీసుకొని మనం టైప్ చేయాలి సో ప్రతి ఒక్క ఇంటికి సపరేట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఒకటి టైప్ చేస్తున్నాను వన్ జీరో నైన్ జీరో త్రీ సో ఇది నేను వేరే ఒకళ్ళని టైప్ చేస్తున్నాను సో ఇది పీటీఏ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కింద నో ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ డ్యూస్ అని ఉంది కదా సో దీన్ని నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను సో వన్స్ దీన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ పీటీఏ నెంబర్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది తర్వాత వాళ్ళ డోర్ నెంబర్ ఏంటి వాళ్ళ లొకా లొకాలిటీ ఏంటి వాళ్ళ సర్కిల్ ఏంటి అండ్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అనేది ఎప్పుడైనా ఒక సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉంటుంది అది కూడా టూ హాఫ్ ఇయర్లీ ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్కి చూడండి ఇక్కడ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంది సెకండ్ హాఫ్ ఇయర్కి థౌజండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంది సో టోటల్ వచ్చేసి రెండు వేల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయలు ఉంది ఇక్కడ పీ సో ఇక్కడ ఈ ఫీజు అనేది రెండు వేల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయలు ఉంది సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కిందికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే మనకు కొన్ని డిస్కౌంట్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది చూడండి ఎర్లీ బర్డ్ స్కీమ్ కింద ఫైవ్ పర్సెంట్ రిబేట్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం మే థర్టీ ఫస్ట్ లోపు పే చేస్తే నాకు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే నా ఒక డ్యూ నా యొక్క డ్యూలో రెండు వేల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అంటే నూట నాలుగు రూపాయలు డిస్కౌంట్ వచ్చి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ రూపీస్ వస్తుంది సో ఇది నేను పే చేసే అమౌంట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనకు ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఇక్కడ మనకు ఫోన్ నెంబర్ ఉంది ఇందులో ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్లో మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈమెయిల్ ఐడి ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కింద మనకు నెట్ బ్యాంకింగా లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అని ఉంది సో ఇందులో మీరు టీ వ్యాలెట్తో పే చేయాలంటే ఇలా పే చేయాలి నెట్ బ్యాంకింగ్తో పే చేయాలి అంటే ఇక్కడ నెట్ బ్యాంకింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా డెబిట్ కార్డ్తో పే చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్తో చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రొసీడ్ టు ఆన్లైన్ పేమెంట్ని క్లిక్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి వ్యాలిడ్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకు వేరే పేజ్ అనేది వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ నేను డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ పేమెంట్ మెథడ్ అడుగుతుంది సో వీసా కార్డ్ మాస్టర్ కార్డ్ మీ ఏటీఎం మీద ఏటీఎం కార్డ్ మీద మీకు ఇది మీ కార్డ్ వీసానా మాస్టర్ కార్డ్ రూపేనా అని ఉంటుంది సో నాది వీసా కార్డు నేను వీసా కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కంటిన్యూ అని ఉంటుంది కంటిన్యూ బటన్ క్లిక్ చేయాలి తర్వాత ఇక్కడ మనం కార్డ్ హోల్డర్ నెంబరు తర్వాత ఆ కార్డ్ నేము ఎక్స్పైరీ డేటు పిన్ నెంబరు అన్నీ ఎంటర్ చేసి కంటిన్యూ కొట్టేస్తే మనకు ఒక ఓటీపీ జనరేట్ అవుతుంది ఆ ఓటీపీ పే చేసేస్తే ఎంటర్ చేసి పే చేసేస్తే మనకు పేమెంట్ అనేది అయిపోతుంది ఇలా మనం ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అనేది తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో పే చేసుకోవచ్చు అనమాట థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో